కష్టపడి కదండి కష్టపడి ఏం కాదండి ఇష్టపడి వీటికి గ్రేడింగ్ అనేది సకాలంలో ఎన్నాళ్ళు పందాలు ఉన్నాయి అనేది సంక్రాంతి పందాలు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నాయని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దానికి ముందు మనం ఏం ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అనేది వీటికి ఆ ఫీడింగ్ ఇస్తూ వీటిలో బాడీ కెమిస్ట్రీ అంతా మార్చి ఫిజికల్ ఫిట్ ఫిట్నెస్ అనేది పెంచి వాటి తప్పు మా మన తప్పు లేకుండా వాటి తప్పు లేకుండా తయారు చేసి అప్పుడు వీటికి ఫైటింగ్ విధానంలో తీసుకొస్తా ఉండి వన్ ఇస్ టు వన్ వన్ ఇస్ టు టూ అలా ఫైటింగ్లో క్వాలిఫై అయిన బర్డ్స్ మాత్రం తీసుకోవడం జరుగుతుంది మనం రెండు మూడు వందలు మేపిన లాస్ట్కి వచ్చేవి ఎన్ని వస్తాయి అనేది అసలు విషయం వాళ్ళు సే అబౌట్ టూ మంత్స్ నవంబర్ నెలలో ప్రతి పందిగాడు కూడా డిసైడ్ అయిపోతాడు దెబ్బలా నుంచి అసలు మా ఫెయిల్ అయిన దాని గురించి కూడా బాధపడతా కొంతమంది బాధపడతారు నేనైతే అలా బాధే ఉండదండి అది పోతే ఇంకోటి ఒకదాని మీద రెండు ఆటల మీద నాలుగు ఆటల మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండండి నేను సో వీ హ్యావ్ ఆల్టర్నేటివ్ బర్డ్స్ బాధపడటం అనేది విషయం అలా వేరే విషయం అది ప్రతి ఒక్కరు ఏంట్రా దగ్గరలో ఇలా జరిగింది అనేది బాధ అనేది ఉంటుంది అది బాధ పెట్టుకుని పందెం కట్టడం మా మానేసే అనుకోండి ఫెయిల్యూర్ అయిపోతాడు కదా ఇంకా సో ఫెయిల్యూర్కి అది ఒకటే దారి అని అనుకుంటే జీరో అయిపోతాం ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా ఉంటాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచికి వచ్చినది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఈరోజు టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ముందు మనం గ్రేడింగ్ చేయడంలో ఒక్కొక్కటి ఫస్ట్ ఏ సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ అనేది బీకి వెళ్ళిపోవచ్చు సీకి వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా పని చేయకుండా పోవచ్చు సిలో ఉన్నాయి బీలో ఉన్నాయి కూడా వన్లోకి వచ్చేయచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అండ్ బ్రీడ్ ఫిట్నెస్ అన్ని లోపాలు కాలం కలిసి వస్తే బాగా పోట్లాడటానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయండి అవునండి ఫీడింగ్ సెక్షన్ మనిషి అనేది చాలా తప్పు అండి లేదు లేదు అది ఎవరైనా మీకు చెప్పు ఉంటే నాకు తెలిసి ఉండదు తప్పు బోర్డ్ అనేది మనం నేర్పితే నేర్చుకోదండి మనం నేర్పితే నేర్చుకునేది సంకేతాలు ఏమిటంటే మేత పెట్టినప్పుడు ఎలా తినాలి మేత టైంకి ఎలా వచ్చేయాలి దా మా జీడిపప్పులు ఇస్తే కింద పడేయకుండా చేతులు ఎలా తినాలి లేకపోతే మనం ఇచ్చే ట్రైనింగ్ ఫీడింగ్ సెక్షన్లో మనం చేతికి ఇస్తే ఎలా తినాలి ఈ సెక్షన్లో ఆ పరిజ్ఞానంలో ఉంటుంది తప్ప నువ్వు ఇలా దెబ్బలాడు అలా దెబ్బలాడు అనేది మాత్రం శుద్ధపోతు ఇఫ్ సమ్మన్ సే దట్ ఇస్ రాంగ్ మెసేజ్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రాంగ్ మెసేజ్ అండి అదే మన చేతుల్లో ఉండదు అది బ్రీడ్లో ఉంటుందండి దాని తండ్రి దాని తల్లి కనుక ఇలా తప్పుకుని ఉంటే అలా తప్పుకుని ఉంటే అవి తప్పుకుంటాయి ఇలా డైరెక్ట్గా హీటింగ్ వెళ్ళిపోతే హీటింగ్ వెళ్ళిపోతాయండి ఈ సెగ్మెంట్ లాస్ట్కి వచ్చినట్టు ఓకే మీరు కోడి అనే ట్వంటీ దాదాపు నాలుగు రకాల వివిధ రకాలుగా పట్టుకొని కొడుతుంది జాడిచ్చి కొడుతుంది ఎగిరి కొడుతుంది కొట్టడంలో ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయి వీటిలో ఏ రకం కొట్టేదాన్ని మీరు ఇష్టపడతారు అంటే జనరల్గా డెంకీ నుంచి వచ్చిందైతే ఈ వల్కా పట్టుకుని కొట్టడం అనేది పౌజు పట్టుకుని కొట్టడం అనేది చాలా ఆ పౌజు పట్టుకోవడంలో దానికి చాలా ఎనర్జీ రేజ్ అవుతుంది దాంట్లో ఉన్న స్ట్రోక్ ఎంత ఉంటుందో కోడి గుంజలో అది కొట్టడానికి అంత అవకాశం ఉంటుంది ఎందువల్ల ఇలా పట్టుకుని మీరు గుంజీలు తీయాలంటే పది గుంజీలు తీయగలరు ఇలా పట్టుకోకుండా అంటే మీకు స్ట్రెంగ్త్ దొరకదు కనుక బలం లేదు కనుక మీరు తక్కువ చేయగలరు ఇలా పట్టుకుని చేయమంటే ఎక్కువ చేయగలరు సో 
అలా పట్టుకోవడం వల్ల అంటే దానికి బ్యాలెన్స్ దొరుకుతుంది దాని గ్రిప్ ఉంటుందండి ఆ క్రమేణంలో దాని షార్ట్ పెద్దది ఉంటుందండి అలాగే దూరంగా పట్టుకోకుండా కొడుతుందండి దాన్ని కూడా ఒక్కొక్కటి బ్రీడ్ని బట్టి చాలా విశేషంగా పోట్లాడితే ఆ రెండు కూడా మనకి అన్ని అన్ని రకాలుగానే పందిగాడికి ఏంటంటేనంటే దెబ్బలాట బాగుంటే పందిగాడికి ఏ విధంగా పోట్లాడినా బాగుంటుందంట నాకు హిట్టింగ్ ఇష్టం దీనికి కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మీరే కొత్తగా వచ్చారు ఫీల్డ్లోకి కోడి పుంజులు ఏంట్రా ఇలాగా అలా తప్పుకుంటుంది ఇలా తప్పుకుంటుంది అని అనుకుంటారు కొంతమంది ఏం వెళ్ళిపోయిందో ఒక్క దెబ్బలో చంపేసింది స్పీడ్గా వెళ్ళింది అనుకోండి ఎస్ఆర్ నో షోహే భక్తర్ లాగా ఆ నూట యాభై కిలోమీటర్లు వేస్తాడు బౌలు సచిన్ అయితే కొట్టగలడు లేకపోతే ఇంకోటి ఇలాంటి వెంకటగడ్ అయితే ఇలా పెట్టినా సిక్స్ వెళ్ళిపోతుంది సచిన్ దేనివల్ల వెళ్తుంది టెక్నికల్గా బలంగా ఆడు స్పీడ్గా బాల్ వేయటం వల్ల ఈడేం హిట్టింగ్ అదే హిట్టింగ్ కొడితే అది వేరు అది క్లీన్ బౌల్ కూడా అయిపోవచ్చు బ్యాట్ ఇలా అయితే నేను గట్టి కొట్టేద్దాం అనుకుంటే ఆ స్పీడ్కి ఆ మెజర్ చేయలేకపోతే వికెట్లు పోతాయండి అలాగే స్పీడ్గా వెళ్ళే దానికి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ క్వాలిఫైడ్ అని చెప్పడం అందరికీ చాలాగా న బాగా నచ్చే ఫైట్ బాగా ఉపద్రైన స్పీడు వెళ్ళిపోయే పటాపటా నాకు కొట్టేస్తూ ఉంటుందండి బాబోయ్ అని ఇలా అడ్డు పెడితే దా ఆ కత్తి ఆ కత్తిని ఇది కొట్టపోయినా దాని స్పీడ్కి ఈ కత్తి ఇంకా స్పీడ్గా దిగుద్ది అండి సో టెక్నికల్గా ఆలోచించిన కోడిపుంజి ఎప్పుడు కూడా విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అయ్యా జంపింగ్ ఇవన్నీ కూడా అసలు ఏమి ఉండదు అండి డింకీ కోళ్ళు ఉంటాయి సార్ వీటికి ఏమి ఉండవు వాళ్ళది వాళ్ళది వేరండి అసలు మంది వేరు మనకి వాళ్ళకి అసలు ఏ ఏ విధంగానే మ్యాచ్ అవ్వదు వాళ్ళు ఏంటంటేనండి అదే పనిగా వాడు కంపల్సరీగా ఇప్పుడు మీరు అన్నది కోడి నైజం ప్రకారంగా దెబ్బలాడుతుందని ఇందాక చెప్పాను మీకు వాడు ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్గా కూడా కోడ్ని కూడా తయారు చేసి వాడు చేతిలో పట్టుకుని ఇలా ఓ దాన్ని ఇలా పట్టుకుని ఇలా ఎగిరి 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 ఇలా చేస్తూ ఉంటాడు సో దట్ ఈస్ అ ప్రాక్టీస్ కానీ నిజంగా అవతల కోడ్ని వదిలినప్పుడు ఆ కోడి అంత ఎత్తి అది ఎగిరింది అనుకోండి వేస్ట్ ఇది రెండు భూమి మీద ఉంటాయి ఎంత ఎత్తు ఎగిరి కొట్టాల్సిన అవసరం ఏమి ఉంటుంది అది అబ్బా అడుగునే కింద అదే అనమాట ఏ ఏముంది సార్ ఇట్స్ అట్ ఇది నీ చెప్పింది అర్థమైంది కదా మీకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటే అవుతుంది అంత రెండు అడుగులు ఎక్కడ దాల్దండి అడుగులే రెండు అడుగులు అనేది మనది వాళ్ళు అంతా అడిగానండి పన్నెండు పదిహేను పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది బిలో ట్వంటీ ఇంచెస్ మంది అబౌ ట్వంటీ ఇంచెస్ మీరేంటంటే గతంలో ఏదైతే పందాల్లో దెబ్బలాడినో బ్రేడర్స్ అట్లా సెలెక్షన్ చేసుకుంటారు యూ వాంట్ టు బై ద బ్రేడర్ దాని క్యారెక్టరైజేషన్ అసలు చేసి ఆల్రెడీ అక్కడ మాటలు ఇక్కడ మాటలు వినే ఉంటారు నాకు ఈ నెమిలి లాస్ట్ టైం కొట్టింది కదండి ఇది ఇవ్వండి అంటారు అంత పట్టిపోతారు సో తెలియని వాళ్ళు నా దగ్గర తెలియని వాళ్ళు అయితే వచ్చి దెబ్బలాడేస్తారంటే దెబ్బలాడ వేయటం అనేది ఛాన్స్ అనేది జీవితంలో నా లైఫ్ స్టైల్లో ఉండదు వాడికి అవసరం అయితే పెట్టుకెళ్తాడు లేకపోతే లేదు నో మోర్ డిస్కషన్ నో మోర్ వర్డ్ ఇక్కడ దెబ్బలాడించి పట్టుకెళ్ళాలి అనేది ఏ కోసాన్నే ఉండదు నచ్చితే దీన్ని ఇవ్వండి ఎంత ఇయే రెండే రెండు మాటలు ఎస్ఆర్ను నాకంత అమ్మాలి లేకపోతే ఇది 
అని ఏం లేదండి ఇదేమి ఎవ్రీ డే నాది ఏం సూపర్ మార్కెట్ కాదు కంపల్సరీగా నేను అమ్మాలనుకుని ఓన్లీ వన్ మంత్లో అమ్మేస్తానండి ఇవన్నీ కూడా అమ్మకోండి అన్నీ కూడా జస్ట్ అలాగా ఇవ్వనండి సలీం గారు ఈ వీటి జోటికి రాకండి అయిగా ముప్పై నలభై ఉన్నాయి మీకు ఏం కావాలో అవి చూసుకోండి అంటారు నేను ఇవ్వనాన్ని మాత్రం ఇవ్వనండి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ వర్డ్ థ్యాంక్ యూ సార్